Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour la vidéo du 16 décembre 2020. Donc au programme, on a Bitcoin aux alentours des 19 300. Il nous a toujours pas donné le signal pour son grand mouvement. Donc ça devrait intervenir dans la journée ou, euh, ou demain. Donc restez bien connectés. On va analyser ça évidemment en deuxième partie de vidéo. Euh, Ethereum au niveau des 590. Et on a pas mal d'altcoins qui sont soit dans le rouge, soit dans le vert. Euh, XRP qui est bien dans le rouge, qui continue sa chute, hein, comme je vous l'ai annoncé, à 0,45 centimes. On a AAV euh, qui, a, qui est bien dans le rouge alors qu'il a été listé hier soir sur, euh, sur Coinbase. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais, euh, mais finalement, ça nous rappelle que, que les listings, c'est pas forcément un pump assuré. Euh, parce que je vois beaucoup de personnes euh, mettre beaucoup d'argent euh, sur les listings en pensant qu'ils vont faire x2, x3 en quelques heures. Euh, franchement c'est comme le casino pour moi ça donc euh, méfiez vous les amis avec, ces, avec ce genre de, de pratique de, de mettre beaucoup d'argent sur un coin juste parce qu'il va être lissé sur Coinbase euh, vraiment jouer l'argent que, que vous ne pouvez que vous pouvez perdre allez on se retrouve sur Light Season, Light Season Index donc il est à 20 donc toujours euh, en bit, dans, la, dans la partie de la Bitcoin Season donc c'est toujours un bon moment pour accumuler des, des altcoins on passe aux news avec Ruffer, donc un gestionnaire d'actifs britanniques pesant plus de 20 millions de dollars, qui décide euh, de dédier 2,5% de, de son portefeuille au Bitcoin. Donc encore évidemment un signe de plus qui prouve que Bitcoin est en train d'être euh, adopté par la masse et surtout par euh, le monde des, euh, des professionnels de la finance. Donc euh, je pense que c'est vraiment des signes ça, qui ne trompent pas, euh, que Bitcoin va prendre de la valeur. Deuxième news, donc euh, trading du coin. Euh, le, donc le fondateur de Yarn Finance, donc Yarn Finance euh, c'est Wi-Fi, euh, c'est un protocole DeFi, euh, c'est vraiment en train de devenir quelque chose d'énorme parce que déjà il me semble qu'ils avaient fait une fusion avec Sushi Swap, euh, en fait ils sont en train vraiment de, 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 de devenir la plateforme DeFi euh, par excellence, euh, et là ils développent un projet du nom de Stable Credit, euh, et Crunch, par exemple, nous dit que l'un de, euh, de ces nouveaux primitifs que nous n'avons jamais vu auparavant. Donc apparemment, ça serait vraiment euh, un projet euh, incroyable et, euh, et quelque chose de nouveau euh, dans l'univers crypto. Donc vraiment, euh, Yann Finance à surveiller. Je vais faire une analyse euh, technique euh, rapide dessus euh, en deuxième partie de vidéo quand on analysera les, les altcoins. Donc allez, on va passer tout de suite à l'analyse du Bitcoin. Alors, pour commencer, on se retrouve sur Bitcoin en daily. Donc regardez, hier je vous parlais de, de ce triangle qui est en train de se former là, triangle ascendant. Et, euh, et vraiment là on est vraiment à la, à la limite du... Euh, on est au bout du bout donc, euh, donc ça devrait euh, péter d'ici euh, très peu. Donc soit si on casse par le haut, bah, on va en haut. Et si on casse par le bas, on descend plus bas. On peut se rendre compte de, ce, de ça aussi en 4 heures, regardez. On a un superbe range euh, qui dure depuis le, le 17 novembre. Donc avec une partie haute et une partie basse. Donc on a plus travaillé pour l'instant à la partie haute avec la médiane ici euh, du coup à 17 500. Donc entre 17 500 et 19 500. Et là 19 500 on voit qu'on est vraiment en train de travailler énormément. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Euh, généralement quand on travaille autant euh, une résistance, euh, on la casse. Donc euh, vraiment personnellement je serais plutôt euh, partisan d'un bitcoin qui repart à la hausse. Donc, euh, qui, a, qui va aller chercher les, euh, les 21 000 et quelques... Attendez, on va voir ça tout de suite. L'objectif euh, qui pourrait aller chercher... Hop. Donc voilà, ouais, 21 400, 21 300. Donc euh, voilà, restez... Euh, surveillez bien cette zone en fait, parce que dès qu'on va clôturer euh, juste au-dessus de, de ce range, vraiment assez franchement, parce que là, regardez, il y a un début de clôture, mais après ça dépend parce que j'ai mal mis... Euh, Enfin, on peut mettre le haut du range au niveau de ces clôtures là donc euh, vraiment une clôture au dessus là euh, franche avec pas mal de volume et, euh, et on partira euh, tout de suite euh, très haut je pense donc euh, voilà sur bitcoin euh, ce qu'il faut surveiller actuellement en weekly euh, pas, pas plus de choses à dire euh, je pense ouais on, on se trouve évidemment toujours sur la résistance des 19600 donc euh, voilà pour bitcoin je vais pas passer plus de temps euh, on attend la, la résolution de, de ce triangle. Voilà. Allez, on passe aux altcoins. Donc on attaque par euh, SwissBorg, donc le CHBC, euh, le token de, de la plateforme du coup, qui m'a été demandé par un abonné. Et en plus de ça, de toute façon, c'est un token que, que j'aime bien. 
Euh, regardez, en weekly, on prend déjà de, du recul pour, pour commencer l'analyse. Euh, donc, on est dans un triangle de ascendant, selon moi. On voit pas que la, la trendline ici. Et, euh, et la partie haute au 0.14. Euh, là, on semblerait qu'on va clôturer au-dessus, mais comme je vous le dis, c'est une clôture euh, weekly. Donc, il faut attendre dimanche soir pour voir si, euh, si, on invalide, de, de, si on invalide cette figure, parce que là, ça peut être juste une mèche. Donc, euh, pour un weekly, c'est pas. Si on prend du, du recul pour euh, voir si on peut rentrer sur ce token, euh, non, c'est clairement pas un bon endroit. Euh, vu qu'on est euh, sur un point, un point haut, euh, il va potentiellement faire sa, sa plus, haut, plus haute euh, clôture weekly. Après, vous pouvez avoir deux approches. Parce que là, du coup, vous achèterez euh, enfin, potentiellement s'il casse du coup ce triangle à, à la hausse, il peut, peut me péter très très fort. Mais, euh, mais euh, si on est vraiment plus prudent, on n'achète jamais sous résistance euh, ou dans des niveaux euh, très très hauts. Donc là, c'est un point haut. Donc euh, pour moi, il faut, il faut attendre une correction. Ou faire du DCA. En daily, j'ai vu un petit, un petit V bottom. Donc vous pouvez le voir ici. Hop. Comme ça. Je vous ai, fait, euh, je vous ai mis l'objectif. Donc on l'a déjà éteint. Donc euh, voilà. Possible que du coup, on, on retrace. Pour, euh, pour en fait clôturer euh, sous cette résistance en weekly. Donc voilà pour ça, j'ai euh, BNT, Bancor, donc euh, je voulais juste vous montrer euh, son pump euh, depuis son listing euh, sur Coinbase. Donc lui, ça a bien marché. Il nous a fait 100%. Donc voilà. Euh, après, euh, euh, compliqué de faire une analyse technique dessus du coup. Mais enfin, euh, si vous en voulez une, dites-le moi en, en commentaire. Là, je voulais vous parler du token de, de la plateforme FTX, du coup. Euh, parce qu'il nous fait quelque chose de pas mal. Il est dans un canal aussi depuis un long moment. On est en weekly, là. Et euh, là, il semble s'extirper. Donc, euh, ça nous mènerait à un prix de 5,50 dollars. Donc, euh, plutôt pas mal pour, pour FTX. Et, et je pense que c'est un token qui a de l'avenir, enfin, d'un niveau euh, spéculatif. Donc, euh, donc Voilà. EOS, je vous disais que de ça il y a même peut-être hier ou avant-hier que c'était le bon moment pour acheter parce qu'on était sur un niveau Fibonacci intéressant. Je vais vous le remettre. Hop. C'est mieux. Donc on, a, on est au niveau des 0.618. Et regardez là, on semble avoir trouvé un, un bottom du moins. Parce que là on fait un W. Bon, il est, il est très grossier, mais ça, ça s'apparente à un double bottom. Il y a des faites comme ça. Hop. Avec la ligne de coût ici. Donc on pourrait repartir à la hausse sur EOS. Donc j'espère que vous avez rechargé pour ceux qui voulaient dans cette zone là. Parce que c'était une zone très intéressante. Pour recharger du EOS. Donc Wi-Fi, je vous en parlerai très rapidement. Regardez en... C'est en weekly ou en daily bon, Les deux ça marche. Hop. On va se mettre en, en weekly. Regardez, on était dans un triangle de compression, selon moi. Une, deux, trois, on a eu nos trois touchettes et la quatrième, ça a cassé. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est souvent à la quatrième euh, qu'on casse un, une résistance. Là, on avait la borne basse et on est venu faire un pullback parfait dessus, là, actuellement. Et, euh, et du coup, l'objectif de, de ce triangle, ça serait euh, le haut, donc les 43 000 dollars pour Wi-Fi. D'autant plus que le projet derrière ça nous incroyable. Donc euh, vraiment Wi-Fi, euh, je suis très bullish dessus. On enchaîne avec AAV juste pour vous montrer que du coup en daily, euh, donc là on n'a pas du tout pump sur le listing de Coinbase, on a fait une belle bougie rouge. Euh, et regardez, euh, là on va, on va peut-être changer de tendance, là on est en tendance haussière en daily. Et là si on passe ce dernier creux à la baisse, donc on aura fait un plus, plus haut plus bas et un plus bas euh, plus bas. Donc euh, ça voudrait dire qu'on passe en tendance baissière, donc à surveiller euh, ouais. AAV, on a vraiment peut-être trouvé notre top ici au niveau de l'ATH, et on va peut-être rentrer en correction. Eagle, donc euh, voilà, ça c'est l'actif du moment, euh, pff, que dire, c'est incroyable, <rire> il veut pas s'arrêter, euh, voilà, il, il est vraiment incroyable. Euh, donc euh, là pour moi, mon objectif c'était ici, les 20$, dollars. Euh, là il a pas du tout envie de s'arrêter, j'ai l'impression, bon, il est, le RSI est très haut, il a 89%. Désolé, petit bug d'enregistrement, euh, donc euh, je reprends. Euh, donc oui, je disais le RSI est très haut à 89, donc euh, c'est clair que c'est pas le moment d'acheter. Euh, il faut attendre un retracement, donc pour moi je pense qu'on viendra faire un pullback sur, sur mon objectif 1 là, ou euh, au plus profondément aux 15$, à voir. Mais, euh, mais pour l'instant, il faut qu'on trouve notre top, 
Euh, là, pour l'instant, on n'a aucun signe euh, qui nous montre que, que le top est trouvé. Donc, euh, c'est pas forcément le... Enfin, vous pouvez vendre par petits paliers selon les, le plan que vous êtes fixé. Mais, euh, mais voilà, euh, on n'a toujours pas de signe qui montre que, que c'est le top. Et on termine par XRP. Euh, voilà, on, on file toujours direction au mon objectif. Euh, on est à 0.44 centimes. Donc voilà, euh, je ne sais pas si vous avez vendu vos, vos XRP. Mais, euh, mais en tout cas, à court terme, on, on va aller chercher les 0.32 centimes, je pense. Voilà. Euh, J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, le petit like qui me fait super plaisir, l'abonnement. Et, euh, et moi, je vous dis bah, à demain. Passez une bonne journée. Allez, ciao, ciao.